ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அனஸ் டாக்கீஸ் நான் உங்கள் பிரியங்கா ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆரம்பித்து அஞ்சு மாதம் ஆகுதுங்க ஸோ மே முடிய போது ஸோ இந்த அஞ்சு மாதத்தில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த எயிட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸில் பத்து படங்கள் மட்டும் தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த வரிசையில் என்னென்ன படங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் விஸ்வாசம் நம்பர் டூ பேட்டை நம்பர் த்ரீ அடங்கமரு நம்பர் ஃபோர் நட்பே துணை நம்பர் ஃபைவ் நெடுநல் வாடை நம்பர் சிக்ஸ் தடம் நம்பர் செவன் டூ லெட் நம்பர் எயிட் தில்லுக்கு துட்டு நம்பர் நைன் மான்ஸ்தா நம்பர் டென் காஞ்சனா த்ரீ என்னங்க எண்பத்தஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆனால் அதில் வெறும் பத்து படம் தான் வந்து ஹிட் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த பத்து படம் ஹிட் ஆனால் போதுமா மீதி படங்கள்லாம் ஸோ டேரக்டர்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிடுங்க இவன் வேற என்ன ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாண்டா ஏனங்க தமிழ் சினிமால மட்டும்தான் இப்படின்னு பாக்குறீங்களா தமிழ் சினிமானு இல்லைங்க ஹாலிவுட்லயும் இதே கதை தான் ஹாலிவுட்ல வெளியான படங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலிட் அதிங் ஏஞ்சல் ஹவு டு ட்ரெயின் யூ டிராகன் அசாம் கிங்டம் ஆஃப் கிளேரியேட்டர்ஸ் அவெஞ்சர்ஸ் அண்ட் கேம் அண்ட் மாம்பல் பி ஸோ இந்த ஆறு படங்கள்லயே அவெஞ்சர்ஸ் அண்ட் கேம் தான் வந்து வேற லெவல்ல ஹிட் கொடுத்துச்சு ஹாலிவுட் சினிமாலேயே கோலிவுட் ஹாலிவுட்னு இல்லைங்க டோலிவுட்லயும் இதே கதை தான் நூறு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு நம்ம தெலுங்கு ஃபீல்ட்ல ஆனா அதுல வெறும் பத்து படங்கள் மட்டும் தான் வந்து ஹிட் கொடுத்துருக்கு இப்ப அடுத்ததா நம்ம தல அஜித்தும் பிரபாசும் தாங்க போட்டி போடுறாங்க <laughs> இப்போ அடுத்ததா நம்ம சுசீந்திரன் சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு ஸோ முதல் முறையாக அவர் நடிச்சிருக்காரு என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுட்டு பிடிக்க உத்தரவு அப்படிங்கிற படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நம்ம விக்ராந்தும் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு பேங்க் கொலையை பற்றின கதை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நம்ம மிஷ்கின் சார் தான் வந்து கமிஷனராக நடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து ஜூன் ஃபோர்டீன் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு ரம்சான் அணிக்கு பக்ரீத் வருதுங்க என்ன ஆச்சரியமாக இருக்கா இல்லை குழப்பமாக இருக்கா ஒன்றுமே இல்லைங்க ரம ரம்சான் அணிக்கு விக்ராந்த் நடித்த பக்ரீத் அப்படிங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு யூனிக்கான படமாக தான் இருக்கும்னு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க தமிழ் சினிமாலே முதல் வாட்டி ஒரு ஒட்டகத்தை வந்து நடிக்க வச்சிருக்காங்க ஒட்டகப்பாலிப்பாங்க <laughs> ஒருத்தவங்க <laughs> <laughs> காலம் வந்து ஒருத்தவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நோ வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி நடிக்க போறேன் அப்படின்னு வந்துடுறாங்க அந்த லிஸ்ட்ல வந்தவங்க தான் நம்ம ஸ்ருதிஹாசனும் இவங்க வந்து ஆஃப்டர் பிரேக்கப் வந்து நான் திருப்பி படம் நடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க அவங்க தமிழ்ல வந்து நம்ம விஜய் சதுபதி சார் கூட ஒரு படம் நடிக்கிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி தெலுங்குலயும் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இலங்கை தமிழர்களை வச்சு எடுக்கிற எந்த படத்துக்குமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்ல இருந்து யூ சர்டிபிகேட் கொடுக்கவே மாட்டாங்க சோ அந்த வரிசையில இப்போ இலங்கை தமிழர்களை வச்சு எடுத்த ஒரு படத்துக்கு யூ சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினம் கொள்ளுங்க ஸோ இந்த படத்தில் வந்து இலங்கை தமிழர்களோட வாழ்க்கை கதையை தான் வந்து படமாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் கிடச்சதில் இந்த ஹோல் டீம் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ அடுத்து தான் நம்ம மிஸ்டர் லோக்கல் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க ஸோ இந்த படம் வந்து அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பை கொடுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது ஏன் அப்படின்னு வந்து நம்ம ரிசர்ச்லாம் பண்ணதில் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நயன்தாரா மேம்க்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து மூணே முக்கா கோடி ரொம்ப <laughs> இதெல்லாம் ரொம்ப நக்கலாம் ஏனங்க இன்றைக்கி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ஸ் நியூஸ் பார்த்தோமா ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அஞ்சல் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பிரியாங்கா